असल डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर थ्री कर रहे थे और आज हम उसके एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज हम वो करने जा रहे हैं बेटा देखें मैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करूंगा इसकी डेफिनेशन ये फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट मैं अगेन करता हूँ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अच्छा बेटा इस टॉपिक को डिटेल करने से पहले हम देख लेते हैं वट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं आ सिस्टम ऑन विच देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स फ्राम द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम बेटा ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न कर रही हो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम मैं इसको थोड़ा अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाऊं तो मैं यूं भी कह सकता हूं ऐसा सिस्टम जिसमें कोई मैस और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है सिस्टम में और सराउंडिंग में अब सिस्टम क्या होता है एवरी ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सराउंडिंग बस मेरे पास मार्कर है बोर्ड मार्कर है मैं उसको यूँ देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये बोर्ड मार्कर क्या होगा एक सिस्टम होगा और बाकी पूरी दुनिया पूरी कायनात मेरे लिए क्या होगी सराउंडिंग तो बेटा अ सिस्टम इन विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम इसकी एग्जांपल क्या है अब बेटा आपके पास थर्मस फ्लास्क है या इवन आप जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चले जाएं तो जो यूनिवर्स है खुद वो भी कौन सा सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम है मैं इसकी और आसान एग्जाम्पल दूँ साइंटिफिक तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेरे पास एक जार है उसमें मैंने कोई गैस इनक्लोज की हुई है मैं उसको यहाँ पर टेबल पर रख के चला जाता हूँ फॉर वन आर टू मंथ तो वापस मैं आऊँगा तो देखूँगा जिस तरह जाते हुए मैं मालिक्यूल्स को कोलाइड करते हुए छोड़ के गया था वापसी पे अगर उन मालिक्यूल्स को मैं कलर दे दूँ तो वो मुझे यूं ही ब्राउनियन मोशन में भागते हुए नजर आएंगे कोई लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं होगा बल्कि उनका मोमेंटम ओवरऑल क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑन द अदर एंड आप स्नोकर खेलते हो जब आप हिट करते हो एक बाल को वो बाल दूसरे को हिट करती है वो तीसरे को करती है तो थोड़ी देर बाद सारा सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है लाइक फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन बॉल्स एंड सरफेस ऑफ द टेबल उस वजह से बेटे जो आपका मोमेंटम है वो लॉस हो गया तो बेटे क्यों क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आइसोलेटेड नहीं था इसलिए बेटा आपका जो मोमेंटम है वो क्या हुआ है लॉस हुए तो बेटा ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपान ना कर हो या जिसमें कोई मैस और एनर्जी का ट्रांसफर ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग उसको बेटा हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम तो याद रखने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी होल्ड करता है अगर सिस्टम आपका क्या हो आइसोलेटेड हो अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बेटे हमने डिफाइन तो कर दिया अब हमें इसको प्रूव करने ये बोर्ड में क्वेश्चन भी इसी तरह आता है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट मैनी टाइम ये बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुके हैं तो बेटे अब हम इसको प्रूव करेंगे तो अगेन हमने बात की थी फार एन आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स दैट कि सबसे पहले तो हमें कोई सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाए तो बेटा मैं एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम लेके चलता हूँ टू बॉडी सिस्टम तो बेटा मैं सबसे पहले दो बॉल्स को अज्यूम करता हूँ पूरा टॉपिक उसके अराउंड में रखूंगा इस वक्त ये जो दोनों बॉल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रही है आइसोलेटेड सिस्टम ये एक सिस्टम भी है और मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है लिहाजा ये कौन सा सिस्टम होगा आइसोलेटेड अब हम प्रूव करते हैं कि इन इन दोनों बॉल्स को सिस्टम के तौर पे लेंगे हम इनको आपस में कोलाइड करेंगे ऐसे हालात पैदा करेंगे कि ये आपस में कोलाइड हों फिर कुलियन से पहले का मोमेंटम भी हम कैलकुलेट करेंगे बाद का भी करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन ले जी हम दोनों बॉल्स एज्यूम करते हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में कंसिडर टू हार्ड स्मूथ एंड इंटरेक्टिंग बार्स तो बेटा हार्ड का मतलब क्या है वो सख्त हैं सॉफ्ट नहीं है क्योंकि मैं कोलाइड करूंगा बेटा इलास्टिसिटी की वजह से वो प्रेस हो जाएंगी तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं तो बेटा दोनों हार्ड हैं स्मूथ हैं बिल्कुल राउंड है टेढ़ी मेढ़ी नहीं है और इंटरेक्टिंग आपस में उनकी इंटरेक्शन भी है तो दोनों बाल्स बेटा हम कह रहे हैं कि कंसिडर टू हार्ड स्मूथ एंड इंटरेक्टिंग बाल्स हैविंग मैसेज एम वन एम टू एंड मूविंग विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू एज शोन इन द फिगर बेटा आप डायग्राम में देख सकते हैं मैंने दो बाल्स ली हैं दोनों के मैसेज कितने हैं एम वन एम टू दोनों की वेलासिटीज कितनी हैं वी वन एंड वी टू दोनों मूव कर रही हैं एज शोन इन द फिगर 
اچھا اب سسٹم کو مزید تھوڑا سا بیٹا اگر میں ڈسکرائب کروں تو میں یہ بھی ایزیوم کرتا ہوں کہ لیٹ یہ دونوں بالز ایک ہی لائن میں موو کر رہی ہیں یوں سنگل لائن میں بوت آر موونگ ان سیم لائن سیم ڈائریکشن دونوں لاہور جا رہی ہیں دونوں سیم ڈائریکشن میں اور پچھلی بال اگلی بال سے تیز ہے وی ون از گریٹر دین وی ٹو یعنی یہ بال جا رہی ہیں یہ سلو ہے یہ والی تیز ہے یہ اس کو کراس کرے گی اب ظاہری بات ہے کراس تو یہ کر نہیں سکتی کیونکہ نہ تو کوئی اسٹیئرنگ لگے نہ کوئی انڈر پاس ہے نہ کوئی اس طرح کا وہ موڑ کاٹ سکتی ہے تو ایک ہی سیم لائن ہے اور پچھلی بال تیز ہے تو اب جو حالات ہم نے پیدا کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا دونوں بالز آپس میں کولائڈ کر جائیں گی تو بیٹا سسٹم کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا میں پھر ڈیفائن کرتا ہوں کنسیڈر ٹو ہارڈ سموتھ اینڈ انٹریکٹنگ بالز ہیونگ میسیز ایم ون ایم ٹو اینڈ موونگ ود ویلاسٹیز وی ون اینڈ وی ٹو ایز شون ان دا فگر وی ایزیوم دیٹ بوت دا بالز آر موونگ ان سیم لائن سیم ڈائریکشن اینڈ وی ون از گریٹر دین وی ٹو انڈر دیز کنڈیشنز بوت دا بالز ول کولائڈ ود ایچ ادر اینڈ لیٹ وی ون ڈیش اینڈ وی ٹو ڈیش بی دیر ویلاسٹیز آفٹر کولین بیٹا آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈائیگرام کے تین پارٹس بنائے ہیں سب سے پہلا پارٹ ہے بیفور کولین سیکنڈ جو ڈائیگرام کا پارٹ ہے وہ ہے ڈیورنگ کولین اور تھرڈ پارٹ جو ہے وہ ہے آفٹر کولین تو کلین سے پہلے اور بعد میں میں سیم ہے بالز کا ایم ون ایم ٹو بعد میں بھی ایم ون ایم ٹو ہے دونوں بالز کا دونوں کو میں نے الگ کلر کیے ہاں ویلاسٹی چینج ہو گئی ہیں کلین کے بعد جس نے ہٹ کیا ہے وہ یقیناً سلو ہوئی ہوگی اس کی ویلاسٹی وی ون سے چینج ہو کے وی ون ڈیش ہوئی ہوگی اور جس کو ہٹ کیا ہے وہ سلو تھی جب دوسرے نے اس کو ہٹ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ سپیڈ اپ ہوئی ہوگی تو اس کی ویلاسٹی بھی وی ٹو سے چینج ہو کر وی ٹو ڈیش ہوئی تو یہ بیٹا اب تک ہم نے سسٹم ڈیفائن کیا اس کی پراپر ہم نے ڈائگرامیٹک اس کا ویو دیا اور اس کو پھر ہم نے بیٹا کیا کیا ہے پراپر ایکسپلین کیے اب ہم میتھمیٹکس کی طرف آتے ہیں دونوں بالز کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ کلین سے پہلے اور کلین کے بعد ان میں کیا چینج آئی ہے تو بیٹا ظاہر سی بات ہے جب دونوں بالز کولائڈ ہوئی ہیں مومنٹم کا چینج تو آیا ہے اب چینج ان مومنٹم ہم کیلکولیٹ کریں گے چینج ان مومنٹم کو لاسٹ لیکچر میں ہم امپلس کہہ کے آئے ہیں تو بیٹا فرسٹ بال کا جو چینج ان مومنٹم ہوگا آئے وہ کتنا ہوگا آئے از ایکل ٹو ڈیلٹا پی اب امپلس تو لاسٹ ٹائم پڑھا ہے یہ تو پروڈکٹ آف فورس اینڈ ٹائم ہوتی ہے یہ جو فرسٹ بال نے سیکنڈ پہ فورس لگائی ہے ایف اور جتنے انٹرول کے لیے فورس لگائی ہے وہ ہے ٹی ان کا پروڈکٹ ہے تو آئی کی جگہ میں کیا پٹ کروں گا ایف ٹی ہاں اب ڈیلٹا پی چینج ان مومنٹم چینج کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں وہ ہوتا ہے فائنل مومنٹم مائنس انیشیل مومنٹ پی ایف مائنس پی آئی اب رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم سالو کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ تو ایف ٹی رہے گی رائٹ ہینڈ سائڈ فائنل مومنٹم بالز کی کولین کے بعد کی سچویشن دیکھیں فرسٹ بال ایم ون وی ون ڈیش اور فرسٹ بال کا کلین سے پہلے جو انیشیل مومنٹم ہے وہ ہوگا ایم ون وی ون شروع میں ایم ون وی ون تھا بعد میں ایم ون وی ون ڈیش ہوا تھا تو دونوں کو مائنس کریں گے فائنل مائنس انیشیل ایم ون وی ون ڈیش مائنس ایم ون وی ون تو بیٹا اکویجن ون کیا بنی اس کو میں اکویجن ون کہوں گا اکویجن ون کیا بنی ایف ٹی از ایکل ٹو ایم ون وی ون ڈیش مائنس ایم ون وی ون یہ ہے چینج ان مومنٹم فار فرسٹ بال سملرلی اگر ہم سیکنڈ بال جو کولائڈ ہوئی اس کا بھی تو مومنٹم چینج ہوئے فرس نے فورس اگر ایف لگائی ہے اس نے جوابی آگے ریئیکشنل فورس لگائی ہوگی ایف ڈیش اس کا جو چینج ان مومنٹم آئے گا وہ اکویجن ون کو میں وہیں سے ڈیرائیو کروں گا سملرلی کر کے ایف ٹی کی جگہ میں پٹ کروں گا ایف ڈیش ٹی اس کی فورس تو ایف ڈیش ہے اس کی اگر رائٹ پہ ہے کولائڈ کرتے ہوئے تو اس کی تو لیفٹ پہ ہے اس کا مطلب یہ ڈفرینٹ فورس ہے وہ ایف تھی تو یہ ایف ڈیش ہوگی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں لنک ہے تھوڑا آگے چل کے تو بیٹا اب ہم دیکھیں اگر تو جو اکویجن ٹو ہے وہ ایف ٹی کی جگہ کیا ریپلیس ہو جائے گا ایف ڈیش تھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ جہاں ون 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 ہے فرسٹ بال تھی وہاں پہ کیا آ جائے گا ٹو 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 ایم ٹو وی ٹو ڈیش مائنس ایم ٹو وی ٹو یہ اکویجن نمبر ٹو ہے بیٹا ان دونوں اکویجنس کو ہم آپس میں سالو کریں گے تو ہمیں جو ڈیزائر ریزلٹ ہے وہ بیٹا مل جائے گا تو ڈیزائر ریزلٹ کی طرف ہم چلنے کے لیے ان دونوں اکویجنس کو کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ایڈنگ اکویجن ون اینڈ ٹو دونوں کو ایڈ کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ ایڈ ہوگی ایف ٹی پلس ایف ڈیش ٹی اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں رائٹ ہینڈ سائڈ ایڈ ہوگی اب بیٹا دیکھیں کہ یہاں پہ نیوٹن تھرڈ لا کہتا ہے ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول ان میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن جو ایف ڈیش اور ایف فورس ہیں یہ ایکشن اور ریئیکشنل
اپوزٹ ہے ایک ایف تو دوسری ہوگی مائنس ایف اٹ مین دیٹ جو ایف ڈیش ہے اس کی جگہ میں کیا پٹ کروں گا مائنس ایف تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا بنی ایف ٹی مائنس ایف ٹی تو یہ تو کینسل ہو کے زیرو ہو جائے گا ہاں رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ وہی رہے گی ایم ون وی ون ڈیش مائنس ایم ون وی ون اس کو میں بریکٹ میں لکھتا ہوں پلس ایم ٹو وی ٹو ڈیش مائنس ایم ٹو وی ٹو تو اب بیٹا یہاں پہ آپ ایک کام کریں کہ جو سمپل ہیں وی ون اور وی ٹو اس کو آپ لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں دونوں مائنس کی ٹرم ہیں اور ڈیش ڈیش جو ہیں وی ون ڈیش اور وی ٹو ڈیش ان کو رائٹ سائڈ پہ رکھیں تو آپ کی فائنل اکویژن کیا بنی ایم ون وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیا بنی ایم ون وی ون ڈیش پلس ایم ٹو وی ٹو ڈیش اب بیٹا اس اکویژن کو میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں اس اکویژن کو میں اکویژن تھری کہوں تو یہ مجھے بڑا امپورٹنٹ ایک رزلٹ دے رہی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ چیک کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ ہماری جو ڈائیگرام ہے اس کی لیفٹ سائڈ کو وہ پریزنٹ کر رہی ہے اس کو ایکسپلین کر رہی ہے یعنی یہ ٹوٹل مومنٹم ہے سسٹم کا بھی فور کلین فسٹ بال کا مومنٹم چیک کریں ایم ون وی ون تھا کلین سے پہلے سیکنڈ بال کا مومنٹم تھا ایم ٹو وی ٹو دونوں ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ بن گیا ٹوٹل مومنٹم بھی فور کلین ٹوٹل مومنٹم آف دا سسٹم بیفور کلین سسٹم ہے دونوں بال سی فرسٹ اور سیکنڈ فرسٹ کا مومنٹم بھی ایڈ ہوا ہے سیکنڈ کا بھی ہوا ہے بیفور کلین تو یہ بنے گا ٹوٹل مومنٹم بیفور کلین اب رائٹ ہینڈ سائڈ چیک کریں تو ڈائیگرام کا تیسرا پارٹ ہے وہ ڈیش ڈیش یعنی کہ آفٹر کلین تو وہ بھی فرسٹ بال کا مومنٹم اور سیکنڈ بال کا مومنٹم ایڈ ہو رہا ہے اور فرسٹ بال اور سیکنڈ بال تو ہمارا سسٹم ڈیفائن کر رہی تھی اٹ مین دیٹ رائٹ ہینڈ سائڈ بھی ٹوٹل مومنٹم ہے بٹ آفٹر کلین تو یہ اکویژن کیا کہہ رہی ہے ٹوٹل مومنٹم بیفور کلین از ایکول ٹو ٹوٹل مومنٹم آفٹر کلین یہی تو ہمارا لا ہے کہ فار این آئسولیٹڈ سسٹم ٹوٹل مومنٹم ریمین کانسٹنٹ اور ٹوٹل مومنٹم بیفور کلین از ایکول ٹو ٹوٹل مومنٹم آفٹر کلین کوئی مومنٹم کا لاس نہیں ہوا بلکہ مومنٹم تھرو آؤٹ دا پروسیس کیا رہا ہے کانسٹنٹ تو یہ بیٹا تھا لا آف کنزرویشن آف مومنٹم تو بیٹا یاد رکھنا ہے جتنے بھی پروسیس ہیں اٹامک لیول سب اٹامک لیول سے مائکرو لیول سے میکرو لیول تک ان سب میں یہ لاپ پراپرلی کیا کرتا ہے ہولڈ کرتا ہے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں آپ کو کلیئر بیٹا آپ ڈیلی لائف میں گن سے جب بلٹ فائر کرتے ہیں یہ بھی تو ایک سسٹم ہے بلٹ اینڈ گن کانسٹیٹیوٹ اے سسٹم فائرنگ سے پہلے جب آپ نے گن ایم کی ہوئی ہے تو آپ کا ٹوٹل مومنٹم زیرو ہے ریس پہ ہے سب کچھ بلٹ بھی ریس گن بھی ریس پہ بٹ آپ جب فائر کرتے ہیں تو بلٹ آگے موو کرتی ہے اس کا مومنٹم ہوگا ایم ون وی ون ایم ون از دا میس آف بلٹ وی ون از دا ویلوسٹی آف بلٹ جو کہ ہیوج ہے بہت زیادہ ہے تو یہ دونوں کا پروڈکٹ جو ہوگا وہ بلٹ کا مومنٹم ہوگا اب نیو اب لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کہتا ہے کہ فائرنگ کے بعد تو مومنٹم زیرو ہونا چاہیے پہلے جو زیرو تھا آپ نے یوں نشانہ لگایا تھا تو اب بعد میں کیسے زیرو ہوگا جتنے مومنٹم سے بلٹ آگے جاتی ہے اتنے ہی مومنٹم سے گن پیچھے ریکوائل آتی ہے جھٹکا لگاتی ہے کیونکہ گن کا میس بہت زیادہ ہے بلٹ کے مقابلے میں اس لیے وہ کم ولاسی سے پیچھے آتی ہے بٹ آتی ضرور ہے تو بیٹا یاد رکھنا ہے جتنی ہیوی ہوگی گن اتنا ریکوائل کم ہوگا دچکا کم لگے گا جتنی لائٹر ہوگی اتنا زیادہ لگے گا تو یہ لا آف کنزرویشن مومنٹم کا ایک مینیفیسٹو ہے تو بیٹا یہ لا ہم مزید آگے لیکچرز میں بھی دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لا پراپرلی ویلڈ کرتے ہیں آل ریئیکشن چاہے وہ کوئی بھی ریئیکشن ہو ان آل فینومنا فزیکل جتنے فینومنا ہو رہے ہیں ان سب کے اندر جو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم ہے وہ بیٹا کیا کرتا ہے ہولڈ کرتا ہے ایون آپ ایٹم کو دیکھیں اگر الیکٹران کلاک وائز موو کر رہے ہیں تو ان کا ایک مومنٹم ہے میس اور ویلاسٹی تو ایز اے ریزلٹ نیوکلیس اینٹی کلاک وائز اسپن کرے گا کیونکہ یہ لا آف کنزرویشن کو وائلیٹ ایٹم نہیں کر سکتا یہ ایک یونیورسل لا ہے یو ہیو ٹو اوبے اٹ تو جتنے فزیکل فنام ہیں وہ بیٹا اس لا کو ابے کرتے ہیں تو یہ بیٹا ہمارا ٹاپک تھا ہوپ فلی بیٹا آپ کو یہ ٹاپک سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا ہوگا فار فردر لیکچرز ان شاء اللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اگر بیٹا کوئی کوشچن ہو تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں تھینک یو